देखो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो एक दिन अचानक आपको एक नोटबुक मिल जाती है और उस नोटबुक की स्पेशलिटी ये है कि उसके अंदर आप जिसका भी नाम लिखोगे वो आदमी मर जाएगा कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उस बुक के अंदर किसी भी आदमी का नाम लिखते वक्त तो उसका फेस आपको याद रखना है और अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो फिर आप क्या करोगे सोचो इस बारे में जरूर ये वीडियो खत्म होने से पहले आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है ना वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना की इस बुक को लेकर आप क्या करोगे तो यारों कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है और जैसा भी ट्रेंड चल रहा था मुझे चारों तरफ से लोग बोल रहे थे मैसेजेस कर रहे थे कि मनी हाइस देखो और उसका रिव्यू करो फन फैक्ट मैंने मनी हाइस देखना शुरू भी कर दिया था उसके स्टार्टिंग के छह सात एपिसोड मैंने देख लिए थे और एक दिन ऐसे ही रात को कुछ था नहीं करने के लिए यूट्यूब पे कॉमेंट का नोटिफिकेशन आया की भाई तू इस वेब सीरीज का रिव्यू कब करने वाला है और मैंने बोला ठीक है अभी देख लेते एक दो एपिसोड उसके अब वो सीरीज कौन सी इसका नाम तो आपने इस वीडियो के टाइटल में ही देख लिया होगा लेकिन मैं सच बात बताता हूँ एक बार मैंने वो देखना चालू किया ना मनी हाइस्ट अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है चार दिन हो गए तब क्योंकि मैंने डेथ नोट देख के पूरी खत्म कर दी उसको सिर्फ तीन वर्ड से मुझे डिस्क्राइब करना होगा ना तो मैं बोलूंगा माइंड ब्लोइंग और हाँ भले ही ये मेरे औकात के बाहर है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि अपने वर्ड्स में बताने की कोशिश करूँ की ये सीरीज मुझे कैसी लगी अब देखो डेथ नोट इसका नाम प्रोनाउंस करना इतना डिफिकल्ट क्यों है यार डेथ नोट इसका मैंने आपको बेसिक प्रिमाइस तो समझा दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही तो किसी एक रैंडम लड़के को एक दिन अचानक से बुक मिल जाती है रास्ते पे गिरी हुई जो इस दुनिया की नहीं होती उसको जब पता चलता है कि बुक में नाम लिखते वक्त अगर आप किसी आदमी का फेस ध्यान में रखोगे तो फिर वो आदमी अगले चालीस सेकंड में मर जाएगा और वो इस चीज को यूज करता है इस पूरे दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स है उनको मारने के लिए तो मेजोरिटी लोगों को ऐसा लगेगा ना कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है दुनिया को एक अच्छा प्लेस बना रहा है ताकि जो अच्छे लोग हैं वो रह सके आराम से हाँ अब ये प्रेमाइस इंटरेस्टिंग तो है लेकिन ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया ना सिर्फ पहले एक एपिसोड की कहानी है और उसके आगे के 36 एपिसोड्स में जो कुछ भी होता है ना वो आप खुद ही देख लेना इतने सारे अभी स्टोरी का स्टार्ट तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं ना ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है और इसके अंदर इतने सारे ट्विस्ट आपको देखने मिलेंगे अच्छा आपको चलो एक काम देता हूँ एक रैंडम गेस्ट करो कि एक किसी वेब सीरीज के अंदर या फिर कोई भी सीरीज के अंदर आपको कितने सारे ट्विस्ट देखने मिल सकते हैं कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो अगर आपने कोई एक रीजनेबल नंबर पिक किया होगा ना मतलब ऐसे कोई भी हजार डेढ़ हजार ऐसा नहीं कोई एक रीजनेबल नंबर तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि ये सीरीज उसको क्रॉस कर देगी अभी सीरीज को देखते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन है या तो आप एकदम नॉर्मली जैसे बाकी सारी सीरीज देखते हो वैसे देखो या फिर इसके अंदर अपना दिमाग ज्यादा यूज करो ताकि जो भी डिटेक्टिव स्टफ वगैरह दिखाया उन्होंने जो भी डिडक्शन वो लोग यूज करते हैं कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए वो आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सको और अगर आपने सेकंड वाला रास्ता चूज करना तो फिर आपको कितनी बार तो वो एपिसोड पॉज करके सोचना पड़ेगा की हाँ उन्होंने ऐसा ऐसा दिमाग लगाया और अभी वो ऐसे ऐसे इस जगह पे पहुंचे हैं और सिर्फ ट्विस्ट नहीं इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स भी देखने मिल जाएंगे जो कि अच्छी तरीके से उन्होंने स्प्रेड किए पूरी स्टोरी के अंदर इमोशनल के साथ साथ जो थोड़ा बहुत उन्होंने ह्यूमर एड किया था ना वो भी काफी ज्यादा पसंद आया मुझे तारीफ तो बहुत ज्यादा कर दी इसकी लेकिन आप अगर मुझे इसमें गलतियां निकाली होना जिसके लिए मुझे पता है की गालियां पड़ने वाली है मुझे लेकिन फिर भी मैग्नीफाइन ग्लास का यूज करने के बाद अगर कुछ चीजें निकल के आई है ना तो वो दो पॉइंट है सबसे पहला तो ये की स्टोरी का जो पेस और मोमेंटम है ना वो पहले एपिसोड से ही बिल्डअप होना चालू हो जाता है और बढ़ता ही जाता है कंटिन्यूस शायद से तेरह चौदह एपिसोड तक वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा होता है लेकिन जब अपना जो मेन कैरेक्टर है लाइट ही आगामी उसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन के बाद कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं एक कॉर्पोरेट एंगल उन्होंने ऐड कर दिया उसके बाद मोमेंटम जो है वो थोड़ा फ्लैट लगता है इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टोरी उस टाइम पे भी इंटरेस्टिंग होती है लेकिन जो पहले बारह तेरह एपिसोड में हमको देखने मिला था ना उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर उतना नहीं लेकिन यार एक कहावत है जो मैंने सिंघम मूवी में सुनी थी शायद इसका रेफरेंस देना ठीक होगा कि नहीं कि शेर अगर दो कदम पीछे लेता है ना सिंह में ही था क्या बात छोड़ो पॉइंट ये है कि स्टोरी ऐसे चल रही होती है उसके पीछे एक रीजन है क्योंकि उसके आगे जो फिर से वो टेक ऑफ लेती है ना और वो जिस पॉइंट पे जाके खत्म होती है उस टाइम पे जो शॉक और सरप्राइज मुझे लगा था ना मैं सच बोलता हूँ बहुत टाइम हो गया किसी सीरीज ने इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं किया था एंड सीरियसली उस पॉइंट पे तो ऐसा था मैं यार ये अभी इतने जल्दी नहीं वाह अब जो सेकंड और एकदम ऐसे माइन्यूट पॉइंट मुझे बताना है ना वो ये कि 37 एपिसोड्स तक ये जो डिटेक्टिव टाइप स्टोरी चलती है उसके वजह से थोड़ा एकदम सिमिलर सिमिलर और वही दिखा रहे हैं ऐसा लगता है एंड के एपिसोड्स में और जो पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एकदम ज्यादा शॉकिंग और
वॉइस एक्टिंग एकदम कड़क और ऑन पॉइंट इसकी स्टोरी के बारे में तो मैंने पहले ही वो तीन वर्ड्स बता दिए हैं और देखो अभी तक आपको क्लियर नहीं बना तो फिर मैं लिटरली वर्ड्स में बोल के आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज आपको एक बार तो अपनी जिंदगी में देखनी ही है पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूँ ना तो फिर मेरे लिए ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो मैंने आज तक जितना भी दिखाया ना उसमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था दैट सेट और क्या बताऊँ इसके बारे में आप में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है की ये एक एनिमे है एनिमेटेड है तो फिर शायद आपको पहले से इंटरेस्ट ना बनाओ या फिर आप ये देखो ही ना फिर मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पहले के तीन चार एपिसोड्स तो देख ही लो 20-20 मिनट के ज्यादा बड़े नहीं हैं और मुझे एनिमे से या फिर एनिमेटेड मूवीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्टोरी अच्छी रही तो फिर वो कौन से भी मीडियम में देने दो कंज्यूम करेंगे हम हमको मजा आएगा तो वही चाहिए और आपको एनकरेज करने के लिए एक और पॉइंट एक्स्ट्रा एड कर देता हूँ की इसकी जो स्टोरी है वो एकदम डेफिनेट खत्म हो चुकी है थर्टी सेवन एपिसोड ही है बीस बीस मिनट के आगे और कोई नया सीजन आएगा ऐसा नहीं है आपको वेट करना पड़ेगा स्टोरी पूरी फिनिश करने के लिए ऐसा भी नहीं इसका एंड जो था वो भी एकदम बहुत जबरदस्त है रह क्या गया और क्या बताऊं मैं नहीं और ज्यादा बोल के मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता आप जाके खुद देख लेना नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ये एक जापानीज लैंग्वेज जिसका ओरिजिनल अवेलेबल होगा अगर आप वैसा देखना चाहते हो तो फिर आपको सब टाइटल के साथ देखना पड़ेगा या फिर अगर आप मेरे जैसे देखना चाहते हो मैंने इसका इंग्लिश डब देखा था जो की बहुत बढ़िया था आपको सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती रही तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है लेकिन देखने से पहले कन्फर्म कर लेना की आप मूवी देख रहे हो या फिर क्या देख रहे हो ये सीरीज है इसके थर्टी सेवन एपिसोड से ये कन्फर्म कर लेना टू में आया था तो फिर वेट क्या कर रहे हो जाके देख लो ये सीरीज और ये देखते वक्त आपके दिमाग का अगर ही नहीं हुआ ना तो फिर मुझे आके बोलना वापस और देखने के बाद अगर आपको पसंद आया हो कैसी लगी सीरीज है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं और क्योंकि ये वीडियो अभी किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे नहीं है तो फिर यूट्यूब इसको ज्यादा लोगों को रेकमेंड नहीं करने वाला इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करना शेयर जरूर करना ताकि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ये सीरीज वो लोग देखे ठीक है ना अगर मेरा रिव्यू पसंद आया तो फिर इसको एक लाइक कर देना कैसे लगा वो नीचे कॉमेंट सेक्शन बता सकते हो मैं आपसे जय हिंद वंदे मात्र